हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू केसीसी सॉल्यूशंस लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट क्लाउड स्टडी किए थे अब इस वीडियो में जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का थर्ड पार्ट है हाइब्रिड क्लाउड्स वो स्टडी करने जा रहे हैं देखो हाइब्रिड क्लाउड एक मिक्सचर है कॉम्बिनेशन है दोनों पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स का अब ये एक आपके सामने एग्जांपल है एक ऑर्गेनाइजेशन है ए हर ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के काम करती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब है कोई एसएमएस भेजना एसएमएस एक्सेप्ट करना क्रिटिकल एक्टिविटीज में आ गया आपका डेटाबेस स्टोरेज डेटाबेस मैनेजमेंट तो जो डेटाबेस है वो कोई भी कंपनी अपना शेयर नहीं करती है ठीक है ना तो उसकी क्रिटिकल एक्टिविटी है उसमें उसको सिक्योरिटी के फुल फुल कंसर्न चाहिए बट जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है जैसे कि मेल भेजना या एक्सेप्ट करना या और भी ऐसे की बहुत सारी चीजें वो सब वो एक प्राइवेट पब्लिक क्लाउड पर रख सकती है बट जो डेटा मैनेजमेंट है वो पब्लिक क्लाउड पे नहीं जा सकता क्यों क्योंकि जो सिक्योरिटी है पब्लिक क्लाउड की दैट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू अ प्राइवेट क्लाउड तो इस पर्पज से एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया उसने सोचा कि चलो जी हम एक पब्लिक क्लाउड बना लेते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए एंड एक प्राइवेट क्लाउड बना लिया फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज अब बीच में दो इंसान है एक पाजी है हमारे यू एक पाजी है यूट्यूब यू जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ये भाई साहब पब्लिक क्लाउड को भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड प्राइवेट क्लाउड को भी एक्सेस कर सकते हैं आपको बात समझ में आ रही है राइट लेकिन जो YouTube YouTube आजी है हमारे ये कोई बाहर का आदमी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक क्लाउड को एक्सेस कर रहा है तो खुद बताओ क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकेगा नहीं यही पॉइंट था यू और यू का आपको जो मैंने इस एग्जाम्पल से क्लियर करना था अब चलो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं एडवांटेज पहला कहता है कॉस्ट एफिशिएंट है बिल्कुल भाई देखो कॉस्ट एफिशिएंट प्राइवेट क्लाउड से ज्यादा है पब्लिक क्लाउड से कम है दोनों के बीच में आ जाता है अगर प्राइवेट क्लाउड में हमें एक करोड़ पड़ रहा था पब्लिक क्लाउड चालीस लाख का तो ये दोनों के बीच की रेंज में पड़ेगा राइट right? फिर भी कॉस्ट एफिशियंट है स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी मतलब कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज एट अ टाइम ऊपर नीचे करना जैसे क्या पता अचानक से इसको सौ सौ वर्चुअल मशीन देनी पड़ जाए किसी कंपनी को और अचानक से ही दो ही देनी पड़ जाए फिर थोड़ी देर बाद पता चले सौ से डेढ़ सौ देना पड़ रहा है तो स्केलेबिलिटी इज लाइक अप्स एंड डाउन होना इसको अपना जो जिस कंपनी के साथ इसने साइन बॉन्ड साइन किया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने तो उसको वो चीज प्रोवाइड करनी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हाँ और भी कंपनीज हैं जो कभी कभार अचानक से राइज कर जाती हैं कि मुझे भी ये चीज प्रोवाइड करो मुझे भी ये चीज प्रोवाइड करो तो इट शुड बी स्केलेबल राइट वो स्केलेबिलिटी का मतलब है तो ये जो हाइब्रिड क्लाउड है ये प्योरली स्केलेबल है ठीक है नेक्स्ट है फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्लाउड को यूज कर रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लेक्सीबिलिटी दोनों चीजों में जंप कर सकता है उस एंगल से समझो ये फ्लेक्सीबल है एंड लास्ट है सिक्योरिटी दिस दिस हाइब्रिड क्लाउड it is more secured as compared to a public cloud but less secured as compared to a private cloud and yahan par agar hum log disadvantages bole to sabse pehla disadvantage security issue ka hi bata dete hain kyun kyunki yahan par public cloud use ho raha hai to isliye isme jo security hai as compared to private cloud kam hai to humne isko as a disadvantage bhi likh diya us network issues iska jo next disadvantage hai wo kaise hai dekho क्या है कि अब ये जो हमारा क्लाउड है हाइब्रिड क्लाउड ये कभी पब्लिक की तरफ जा रहा है कभी प्राइवेट की तरफ जा रहा है इसे इस क्लाउड को दोनों टाइप्स ऑफ सर्विसेज को हैंडल करना पड़ रहा है तो जिसके लिए कभी कभार नेटवर्क कंजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है पब्लिक क्लाउड क्लाउड पर जिस वजह से डाउन टाइम आ जाता है मतलब ये जो क्लाउड है ये डाउन में चला जाता है इसकी स्पीड वगैरह स्लो हो जाती है जिस वजह से ये जो प्राइवेट क्लाउड है वो इफेक्ट हो जाता है और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या पता कभी कोई ऐसा दिन आए जब हमारा जो प्राइवेट क्लाउड है वो बहुत ज्यादा उसमें नेटवर्क कंजेशन हो गया नेटवर्क ट्रैफिक हो गया जिस वजह से जो पब्लिक क्लाउड है उस पर जो वर्किंग है वो स्मूथ वे में नहीं हो पा रही तो इसलिए हम कहते हैं कि नेटवर्क के इश्यूज इसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और लास्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी अब देखो इसमें क्या पता हमने एक या दो ही सर्वर्स यूज किए हो अपने प्राइवेट क्लाउड के लिए लेकिन जो पब्लिक क्लाउड है उसके लिए बहुत सारे सर्वर्स यूज किए हो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जब डाउन टाइम आ जाए तो हमारा जो प्राइवेट क्लाउड है डाउन टाइम आने पर उसके जो दो ही सर्वर्स थे वो दोनों के दोनों खत्म हो गए उससे क्या हुआ पब्लिक क्लाउड में डेटा आ रहा है लेकिन वो प्राइवेट की तरफ नहीं जा पा रहा 
समझ में आ रही बात पब्लिक क्लाउड काम कर रहा है लेकिन प्राइवेट में क्योंकि हमने से दो ही सर्वर्स यूज किए थे तो इसलिए उस दिन दोनों के दोनों डाउन हो गए जिस वजह से जो हमारा पब्लिक क्लाउड में काम हो रहा है वो तो हो रहा है लेकिन जो हम डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे थे और या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक क्लाउड से रिलेटेड थी स्टोरेज की या कोई भी वैसे की एक्टिविटी वो अब काम नहीं कर पाएगी तो इसलिए हम कहते हैं इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट मतलब हमें इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें प्राइवेट क्लाउड के लिए ज्यादा ज्यादा सर्वर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे बट देन यार ये जो था केस ये तो वर्स के सिनेरियो हो गया और वर्स के सिनेरियो बहुत कम होते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कि वो कितने कितने सर्वर्स यूज करना चाहता है कितना उसका बजट है उन सब चीजों को देखते हुए ही वो इस चीज का डिसीजन लेता है तो इसलिए हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी इस केस में हाइब्रिड क्लाउड में आ जाती है राइट सो गाइज ये था आपका हाइब्रिड क्लाउड्स का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो डू हिट द लाइक बटन एंड येस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिटी क्लाउड्स क्या होते हैं टिल देन गुड बाय